கையில் பணம் இருக்குது நான் முதலீடு செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் எந்த மாதிரி முதலீடு செய்யணும் பிளாட்லையா ஃப்ளாட்லையா எப்படி முதலீடு செய்கிறது எனக்கு பலன் கொடுக்கும் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ரொம்ப நல்ல கேள்வி இன்றைக்கி எல்லோரும் மனசுலேயே இருக்கிற ஒரு கேள்வி அது ஆக்சுவலி நம்ம இந்த ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்டர்ஸை மொத்தமாகவே ஒரு நாலு கேட்டகரிக்குள்ளே அடைக்கிடலாம் ஒன்று வாடகை வீட்டில் இருக்கிறவர் சொந்த வீடு வாங்கணும் அப்படிங்கிறவங்களுடைய முதல் விஷயம் இல்லைனா ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் வந்து ஒரு சொந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் இல்லை ஒரு சொந்த கடை வைக்கணும் அதுக்காக இடம் வாங்கணும்னு நினைக்கிறது ஒரு கேட்டகரி இன்னொரு கேட்டகரி எனக்கு வந்து சொந்த வீடு இருக்குது எனக்கு ஒரு அடிஷ்னல் பேசிவ் இன்கம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடோ கடையோ வாங்கி வாடகைக்கு விடுவாங்க அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் ஆச்சு அதே டைமில் ஒரு மந்த்லி ரிட்டர்ன்ஸும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு கேட்டகரி தேர்ட் கேட்டகரி எனக்கு நல்ல வீடு இருக்குது நல்ல கார் இருக்குது எனக்கு வந்து ஃபேமிலியோட அடுத்த லெவல் என்னுடைய என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து நான் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் ஃபேமிலியோட சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு லீஷர் ஹோம்ஸ் ஆர் வீக்கெண்ட் ஹோம்ஸ் ஆர் கெஸ்ட் ஹவுஸ் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மூணு கேட்டகரிக்காக தான் நம்ம வந்து ரியல் எஸ்டேட்டுக்குள்ளேயே வரோம் ஓகேங்களா இதில் வந்து சொந்த வீடுன்னு வாங்கும்போது நீங்கள் எந்த ஏரியா வேணும் உங்களுக்குன்னு சில ஏரியா பிடிச்சிருக்கோம் நீங்கள் அந்த இடத்துல தான் குடி போகணும்னு நினைப்பீங்க ரொம்ப நாளாக அங்கே வாடகைக்கு இருந்திருப்பீங்க உங்களுடைய ஒர்க்கிங் என்வரன்மெண்ட் அந்த பக்கத்துலேயே இருக்கும் உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் அங்கே இருக்கும் ஸோ அங்கேருந்து வெளியே வர முடியாது அப்படின்னு போது நீங்கள் அங்கே தான் இடம் வாங்குவீங்க வீடு வாங்குவீங்க ஸோ வீடு வாங்கும்போது நம்ம அது வந்து லாபமாக இதில் நம்ம போடுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு வளருமா அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு பார்க்கணும் ஏன்னா சொந்த வீடுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரோனா டைமில் ஊ வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாதுன்னு போது வீடு தான் சொர்க்கம் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் வீடு சொந்த வீடு வாங்கும்போது இந்த இந்த பேராமீட்டர்ஸ் எதுவுமே நம்ம பார்க்கக்கூடாது ஓகே பட் இதே நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீட்டில் இருக்கேன் நான் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கி வாடகைக்கு விடலாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தட் இஸ் கிரிமினல் வேஸ்ட் என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த அப்பா சில பேர் நினச்சிருப்பாங்க நான் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் அடிஷ்னலாக வாங்கி அதில் வர வாடகை வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் போட்டு நான் இஎம்ஐ கட்டிடலாம் அப்படின்னு பட் இன்னைக்கு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஎம்ஐக்கும் வர ரெண்ட்டுக்கும் இருக்கிற டிஸ்பாரிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தி இன்னைக்கு வந்து இஎம் உங்களுக்கு தெரியும் இஎம்ஐக்கு வந்து நீங்கள் எட்டு பர்சன்ட் பேங்க் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ தான் முன்னாடி டென் லெவன் இருந்தது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து செவன் டு எயிட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு பேங்க் லோன் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஃபார் தி ஹோம் லோன் பட் நீங்கள் வாடகைக்கு விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது ஒன்றரை பர்சன்ட்லேருந்து ரெண்டு பர்சன்ட் தட் மீன்ஸ் ஒரு ஒரு வடபழனியில் வந்து ஒரு ஒன்றரை கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் வாடகைக்கு விட்டிங்கன்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் தட் மீன்ஸ் ஒரு ஒன்றரை பர்சன்ட் ஓகே ஸோ இந்த ஒன்றரை பர்சன்ட் வாடகைக்காக நீங்கள் எட்டு பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுறது இட்ஸ் அ கிரிமினல் வேஸ்ட் இதை யார் பண்ணலாம் அப்படின்னா என்கிட்ட சர்ப்ளஸ் கேஷ் இருக்குது எனக்கு அடிஷ்னலாக எனக்கு வந்து பேங்க் பேர்டன் கிடையாது இல்லை அப்படியே பேங்க்கில் லோன் வாங்குறது நான் இன்கம் டேக்ஸ் பர்பஸ்க்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இவங்க வாங்கலாம் இல்லைன்னா செகண்ட் ஹோம்காக நீங்கள் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கிறது கிரிமினல் வேஸ்ட் ஏன்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் அப்ரிசியேஷன் ஆகாது ஓகே சார் நம்ம அடுத்த பாயிண்ட் பேசுறதுக்கு ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசிக்கலாம் சார் வணக்கம் 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 உங்கள் பெயர் சொல்லுங்கம்மா சரோஜா தேவி திருப்பூர் மாவட்டம் முத்தூர்லேருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்கம்மா சரோஜா உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் சொல்லுங்க திருப்பெரம்புதூர்ல மதுரமங்கலம் சொல்லுங்க அங்க இடம் இருக்குது அங்க இடம் இருக்கு இப்ப விக்கலாமா இல்ல வச்சுக்கலாமா கேக்குறீங்களா அது எப்படின்னு சொல்லுங்க அதாவதுங்க அந்த இடத்து இப்ப வச்சுக்கலாமா இல்ல அப்புறம் விக்கலாமா அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து அவருடைய தனிப்பட்ட தேவையை பொறுத்தது இன்னைக்கு உங்களுக்கு பணம் வேணும் அப்படின்னா நீங்க விக்கிறதுக்கு உண்டான ப்ராசஸ் இப்பவே ஆரம்பிங்க இல்ல எனக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இருந்தா பரவாயில்ல அப்படின்னா நீங்க அப்ப பண்ணுங்க பட் ஒரு சஜஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்துல நீங்க ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து இது டவுன்வர் ட்ரெண்ட்ல இருந்ததுனாலையும் இன்னைக்கு இந்த கரோனா எஃபெக்ட்
ஓகே அதனால் நீங்கள் கொஞ்ச நாள் காத்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கம்மா இந்த தகவல் உங்களுக்கு நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அடுத்த கால இருக்காங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் ஓகே நம்ம வந்து பாயிண்ட் பேசிட்டு இருந்தோம் செகண்ட் ஹவுஸ் வாங்கணும் அப்படின்றவங்க அப்பார்ட்மெண்ட்ல போட்டு அந்த வாடகையை வாங்கி கடனை வந்து அடைக்கலாம்ன்றது சரியான அறிவுரை கிடையாது அப்படின்னு சொன்னீங்க சார் தொடரலாம் சார் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பேங்க்ல வந்து இன்வெஸ்ட் ஒரு டெபாசிட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு செவன் டு எயிட் பர்சன்ட் அதுவும் எஸ்பெஷலி இப்போ செவன் பர்சன்ட் தான் எஃப்டிக்கு கிடைக்குது ஆக்சுவலி ஸோ இன்னைக்கு நிலைமைக்கு ஒரு ஒரு சஸ்டைனபிள் செல்ஃப் சஸ்டைனபிள் ஒரு ப்ராடக்டாக இருந்ததுனா அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அட்வைசபிள் தட் மீன்ஸ் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் பண்ணுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட பேங்க்கோட எஃப்டிக்கு ஈக்குவலாக உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வரணும் அதுலேருந்து வருமானம் மாத வருமானம் அது அங்கே ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி நடந்து இல்லை ரெண்டல் இன்கம் மூலமாகவோ உங்களுக்கு அதுலேருந்து அந்த செவன் டு எயிட் பர்சன்ட் ஆர் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பர்சன்ட் அதுலேருந்து மந்த்லி ரிட்டர்ன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு ரியல் எஸ்டேட்டுக்கு உண்டான அப்ரிசியேஷனும் கிடைக்கிற மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்ததுன்னா இன்னைக்கு அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தான் புத்திசாலித்தனம் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு போகும்போது நம்ம வந்து இவ்வளோதான் அப்ரிசியேஷன் வரும் வி கேனாட் ப்ரிடிக்ட் அதே நேரத்தில் சிட்டியில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்கே ரெண்டல் வர்ற இன்கம் ரொம்ப கம்மி கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்துட்டு இருக்கு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது எப்படி இருக்கணும்னா ரிட்டர்ன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து மாத வருமானம் அதுலேருந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பர்சன்ட் வரணும் வர மாதிரி இருக்கணும் அதே நேரத்தில் ரியல் எஸ்டேட்டோட அப்ரிசியேஷனும் இருக்கும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் இதில் சொல்கிறேன் ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து ஒரு இன்கம் ஒரு செவன் டு எயிட் பர்சன்ட் ஒரு பதினஞ்சு பத்து பதினாலாயிரத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு அதுலேருந்து ஒரு இன்கம் உங்களுக்கு மாதம் வருமானம் வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா நீங்கள் அந்த ப்ராடக்டை வாங்கும்போது நீங்கள் தேர்ட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் உங்களுடைய சொந்த பணத்தை போடுறீங்க ஒரு எழுபது பர்சன்ட் பேங்க் லோன் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு பதினேழு பதினேழு லட்சம் நீங்கள் பேங்க் லோன் போகிறீங்க ஒரு எட்டு லட்சம் நீங்கள் கையிலேருந்து போடுறீங்க அப்படின்னா பதினேழு லட்சத்துக்கு இஎம்ஐ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா வரும் ஸோ இந்த பதினஞ்சாயிரம் ரூபா அதுலேருந்தே இன்கமாக வந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த இஎம்ஐ ஈஸியாக கட்டிடலாம் ஸோ அப்போ உங்கள் முதலீடு பத்து லட்ச ரூபா தான் நீங்கள் இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாவோட ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு கிடைக்குது இதனால் என்ன உங்களுக்கு உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டவுன் த லைன் பத்து வருஷத்தில் நீங்கள் இந்த இடத்த விற்கிறீங்க எவ்வளோ பெரிய மோசமான இடமா இருந்தால் கூட மினிமம் ஒரு டபுள் த டைம் போகும் ஏன்னா பத்து வருஷம் கேப் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒரு இன்னைக்கு வந்து இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்குறது நல்ல பாசிட்டிவ் இனிமேல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு அப்புறம் மிகப்பெரிய பாசிட்டிவ் ட்ரெண்டை நோக்கி போக போகிறோம் அதை பற்றி நம்ம அடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நிச்சயமா பத்து வருஷத்தில் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப ஒரு பேர் மினிமம் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதாவது இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்குறது ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு உங்களால் விற்க முடியுது அப்படின்னா இங்கே வந்து நார்மலாக இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தான் ஈல்டு கிடைக்குது பட் வேறஸ் நான் சொல்கிற மாதிரி ஒரு செல்ஃப் சஸ்டைனபிள் ப்ராடக்டில் போடும்போது இங்கே நீங்கள் ஏற்கனவே இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா ப்ராடக்ட் பத்து ஒரு பத்து லட்சம் தான் போடுறீங்க ஸோ அதனால் வாங்கும்போதே உங்களுக்கு அப்ரிசியேஷன் வந்து ஒரு முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி சதவீதம் உங்களுக்கு அப்ரிசியேஷன் வந்துருச்சு ஸோ உங்களுக்கு டபுள் த டைம் ஒரு ஐம்பது லட்சத்துக்கு அதை விற்கும்போது அறுநூத்தம்பது சதவீதம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் இருக்குது அதாவது சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் இங்கே இன்க்ரீஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே உங்களுக்கு சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் கிடைச்சிருச்சு அது இல்லாமல் மாத வருமானம் கிடைச்சிருச்சு இந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்டை நோக்கி தான் இனிமேல் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தா ரொம்ப சேஃப் தொழில் முனைவர்களும் ரியல் எஸ்டேட் சார்ந்த தொழில் முனைவர்களும் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு செல்ஃப் சஸ்டைனபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்க அந்த இடத்துல வந்து ஒரு 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 பல்காக ஒரு இடம் வாங்கி ஒரு சோலார் பேனல் போடுறதோ இல்லை வந்து ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பண்ணை விவசாயம் பண்ணுறது மூலமாகவோ இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எங்கள் கிட்டேயும் இருக்குது தனிப்பட்ட முறையில் கேட்டால் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கும் தயாராக இருக்கும் எங்கள் அசோசியன் மூலமாகவும் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கும் இந்த மாதிரியான செல்ஃப் சஸ்டைனபிள் ப்ராடக்ட்டுக்கு தான் இனி கொஞ்சம் நாளைக்கு ஒரு பெரிய
இல்லை எனக்கு ஒரு இருபது வருஷம் கழித்து என்னுடைய பையனோட கல்யாணத்துக்கோ பொண்ணோட கல்யாணத்துக்கோ நான் உபயோகப்படுத்துகிற மாதிரி வேணுமா அப்படிங்கிறத பார்த்து தேர்ந்தெடுக்கணும் ஒன்று இன்னொன்று எந்த மாதிரியான ரிப்புட்டட் கம்பெனி அதை டீல் பண்ணுறாங்க சொன்னதை செய்கிறாங்களா அப்படின்னு தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியதும் மக்களோட கடமை நாலாவது இதை வந்து அன்னைக்கு நான் விற்கும்போது அப்போ நிறுவனம் ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ணுதா அப்போ விற்கிறதுக்கு எனக்கு என்ன மாதிரியான சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்குது அங்கே என்னால் ஈஸியாக விற்க முடியுமா நான் நினைச்ச காலகட்டத்தில் எனக்கு அஞ்சு வருஷம் தான் நாங்கள் முதலீடு பண்ணுறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு கார்பரேட் கம்பெனிஸ்லேயே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து எக்ஸிட் கிளாஸ்னு ஒன்று இத்தனாவது வருஷம் நான் எக்ஸிட் ஆக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இங்கே அந்த நம்பிக்கை வந்துச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக பண்ணலாம் ஸோ அதை நீங்கள் தான் அலசி ஆராய்ச்சி என்ன மாதிரியே சப்போர்ட் இருக்குது அங்கே நான் என்னால் விற்க முடியுமா நான் நினச்சப்போ விற்க முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் நீங்கள் முதலீடு பண்ண வேண்டியதும்